നമസ്കാരം ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാത്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി കവർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മാത്സ് പാർട്ടിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചിത സമയപരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മാത്സ് പാർട്ടിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഉന്നത വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ ഒരു ആവശ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മാത്സ് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതിനാണ് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലേക്ക് വരാം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിനു ശേഷം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കാം ഇപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇയാൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചു എ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിന്റെ പകുതി അത് എത്രയാ വരിക വൺ ബൈ ടു വർക്ക് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇതേ എ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിന് വരാ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ വർക്ക് തീർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ വർക്ക് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെയുള്ള ജോലിയുടെ അഞ്ചിൽ ഒന്നായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ജനറൽ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എക്സ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും എ എക്സ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കുമെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിയുടെ വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു ജോലി തീരുന്നതെന്നറിയാവെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ട് ദിവസം ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ എ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇനി എ എക്സ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജോലി തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്ര വരും വൺ ബൈ എക്സ് വരും അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ഇനി നമുക്കിപ്പോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം അതായത് എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും എ ഒരു ദിവസം ഹാഫ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എ എത്ര ദിവസം എടുക്കും രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും ഇതേപോലെ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഏ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി തീർക്കും അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ആ വർക്ക് തീർക്കുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും എക്സ് ഡേയ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി തീരുന്നതെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഏയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടുവിന്റെ റെസ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് എക്സ് ദിവസം കൊണ്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരാള് വൈ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ജോലി തീർക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയും ബിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എയും ബിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എയും ബിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ എക്സ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് വർക്ക് തീർക്കുന്നതെങ്കിൽ എയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബി വൈ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ വൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എത്ര വരും എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ ആയിരിക്കും ഇത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇത് എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീരുമെന്ന് കിട്ടും അപ്പോ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ വരുന്നത് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ വൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡേസ് കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് തീർക്കുമെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എ എക്സ് ദിവസം കൊണ്ടും ബി വൈ ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആ ജോലി എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡേസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം നമ്മളിപ്പൊ പഠിച്ചു എ എക്സ് ദിവസം കൊണ്ടും ബി വൈ ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു ജോലി തീർക്കുമെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ഒന്നിച്ചത് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡേസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെ ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരാള് അതേ ജോലി തന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡേസ് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ചും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് ആ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ എ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻ മെതേഡിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ സി കൂടെ വന്നെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ മൂന്നാമത് ഒരാളൂടെ വരും അപ്പൊ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും കൂടെ മൂന്നാമത് ഒരു വേരിയബിൾ ഇസഡും കൂടെ വരും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഓരോ ചോദ്യവും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമല്ല ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായുള്ള ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ചോദ്യം വരണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നീ പഠിച്ച ഇക്വേഷനില ഓർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല രണ്ട് ഇനി ഇക്വേഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്
അപ്പൊ എൽ സി എം അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് വെച്ച് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് അല്ലെ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്കിനി എൽ സി എം അപ്രോച്ച് വെച്ച് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഉണ്ടാവണം എ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടുമാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എൽ സി എം അപ്രോച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ ഉത്തരം തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എൽ സി എം അപ്രോച്ച് വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ഫോമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എയും ബിയും എ ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ബി അതേ ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എയും ബിയും എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എൽ സി എമ്മിനെ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എ പത്ത് ദിവസവും ബി പതിനഞ്ച് ദിവസവും അപ്പൊ പത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെ എൽ സി എം ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എൽ സി എം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുപോലെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ പത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ വലിയ നമ്പർ ഏതാ പതിനഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോറോ എന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക പതിനഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോറോ എന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് അത് പത്തിന് കോമൺ അല്ല അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതേപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോ പത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെ എൽ സി എം ഏതാണ് മുപ്പതാണ് വരുന്നത് ഈ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു എ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആകെയുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എയ്ക്ക് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ആയിരിക്കും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്താലല്ലേ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എയ്ക്ക് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ബി മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റും ബിയുടെ രണ്ട് യൂണിറ്റും ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എ പ്ലസ് ബി 5 യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഡേ പ്ലസ് ബി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്കാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് തീർക്കാൻ എ പ്ലസ് ബിക്ക് എത്ര ദിവസം എടുക്കും ദർ ഫോർ എ പ്ലസ് ബി ക്യാൻ ഡു എ പ്ലസ് ബി ക്യാൻ ഡു തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് which is equal to 6 days ഇത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസറും ഇപ്പോ എൽ സി എം അപ്രോച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടി എൽ സി എം അപ്രോച്ചിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വേറെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഈ ഒരൊറ്റ മെതേഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ സി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതേ മെതേഡ് വെച്ച് തന്നെ ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എൽ സി എം അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എൽ സി എം അപ്രോച്ചിൽ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ
അതേപോലെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വീതം ഓരോ ദിവസവും ചെയ്താലേ മുപ്പത് യൂണിറ്റ് തീരത്തുള്ളൂ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ഇവർ ഒന്നിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് എൽ സി എം അപ്രോച്ചിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് എൽ സി എം അപ്രോച്ചിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എ യു ഉണ്ട് ബി യു ഉണ്ട് സി യു ഉണ്ട് എ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അതേ ജോലി ചെയ്യുന്നു സി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അതേ ജോലി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മുമ്പേ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ എൽ സി എം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ഇരുപതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോറോന്നായിട്ട് നോക്കുക എവിടെയാണോ മറ്റേ രണ്ടു പേർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായിരിക്കും എൽ സി എം ഇരുപതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇരുപത് തന്നെയാണ് അത് പന്ത്രണ്ടിനും പതിനഞ്ചിനും കോമൺ അല്ല രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് വരും അതും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനും പതിനഞ്ചിനും കോമൺ അല്ല മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇരുപത് ഇന്റു മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ഇന്റു അഞ്ച് അറുപത് ആണ് പതിനഞ്ച് ഇന്റു നാല് അറുപത് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ എൽ സി എമ്മിന് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ എ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്താലല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് ആവുള്ളൂ അതേപോലെ ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്താല് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് ബിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇനി സി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വീതം ചെയ്താല് സിക്ക് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണ് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അറുപത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും ഫോർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ക്യാൻ ഡു സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഈ ജോലി തീർക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് എൽ സി എം അപ്രോച്ചിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിന്റെ എൽ സി എമ്മിനെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണുക ടോട്ടൽ വർക്കിന് ഒരു ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീരുമെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് അടുത്ത